You know, the, the concession agreement between the government and uh, the two concessioners, Manila Water and Maynila, uh, apparently does not include uh, how the two utilities, Maynila and Manila Water, may be able to rapidly expand their services to hard to reach areas and commercially unviable areas. Dahil alam niyo naman ako saan kami galing na lugar, depressed area yun, tabi ng rilis, may hirap ang tao. At 21 barangays po kami dinala dito sa relocation. Kaya ang nandito, more than 2,200 families. Unang-una naging problema namin sa relocation, tubig. So, yun muna ang pinoprovide. Habang nagkikipagtala kayo sa LGU, ano nga bang magandang patubig dito? Pero may mga deepwell naman, oh, talagang makikita nyo naman, hindi magamit. Dahil hindi umaayos ang pagkagawa. Kamukha ko, just tabi na school, medyo may amoy, tsaka kulay dila po. Sa truck, hindi ko kami kumukuha. Ay, kung tutusin sa 30 pesos yung isang kubik o limang gram, 150, di ba ho? Eh dito, ang isang kubik kung ngayon dito sa binibili dito sa tubig namin, 28 pesos lang, limang gram. Ganun ang kalaki ang diferensya. Kaya ang kung saan manabot o kung sino makakapanood dito. Basta ang tao sa mga relocation, tinutulungan niyan. Hindi pinahihirapan. Huwag niyo isipin paano makukuha yung barya sa bulsa niyan. Tulungan niyo para makaipon ng barya, di ba? Ang mas malaking problema, walang tubig sa mga maralit ang pamayanan. Bakit? Actually, they are, insofar as uh, Maynila definition is concerned, they're already covered in the sense that uh, our surface water is already available. The problem is, they have no internal reticulation system. Y yun nga, ma'am, ang nene-negotiate dati ni Mayor na siya na magpapatubo doon. Pero, ang sagot nga ng Maynila de, eto hanggang dito lang kami. Iniiwasan nila ma'am siguro yung pangungulekta ng bahay-bahay talaga. Dahil unang-una, hindi prioridad ng Maynila at Manila Water na magpatubo sa mga lugar na ito na in their view, eh, hard to reach, hard to serve, unviable commercially. That's why we resort to our uh, bulk selling scheme just to uh, de deliver Maynila Water. So, from a purely business and commercial point of view, I think tama naman sila doon. Kaya lang, itong mga komunidad na ito na walang tubig, over the past probably 10 years, they've been organizing themselves into community associations, into community cooperatives, to initiate, to take risks in actually investing and providing and operating their own water systems by securing bulk water contracts from Maynila and Manila Water.
kahit saan sila lumapit, local government man o national government, talagang hindi nabigyan ng katugunan yung kanilang uh, request na magkatubig. Ang binibigay lang ng local government ay eh yung, ano, yung free track in water na ginagamit pa nila sa politika. Dahil may nakalagay na pangalan ng mayor doon sa tanke. Pinatest din natin na ng IPD yung, ano, yung, yung portability, eh, siya ay positive sa coliform. Ang ginawa ng mga tao uh, ay uh, sa tulong ng isang NGO, yung IPD, Institute for, for Popular Democracy, ay nag, ano, nagsumikap na mag-organize uh, ng isang cooperative para ma matugunan yung pangangailangan sa tubig. Pero kung yung mag-organize ay eh, mga tao doon mismo at kaya nilang disiplinahin yung mga kapitbahay nila, at alam ng mga kapitbahay nila na kapag nagnakaw sila, eh hindi Maynila o Manila water nila nakawa nila, kundi yung asosasyon doon na siya nagpapatago ng tubig. Tingin ko, mas malaki yung pwedeng magawa no, securing the water system, and in terms of enforcing customer rules. Kailangan pa rin namin talaga ng expansion kasi ang aming service, co uh, service area ay nasa 1.5 1,005 ang household, eh nakaka 400, around 420 pa lang kami. So, ang laki pa talaga ng dapat namin kabutin. Parang yung maghapo namin, doon na lang nauubos. Parang hindi na namin, parang hindi wala nang hati-hati sa, sa, sa buhay namin na parang doon halos Minsan, three days ka, maghihintay na lang ng tubig. Ganun na lang lagi yung nagagawa mo. Kasi ang gusto talaga namin, yung makakagaan sa pamumuhay namin na hindi na kami makikipagtagawan, na sarili na namin yung mga gripo na pipihitin na namin, magkakatubig na kami na walang hira. Napakahirap mag-organize ng kooperatiba sa lugar namin. Kasi nga, marami ng asosasyon ang tinayo doon na nauuwi sa wala pagdating sa nagkakaroon na ng pondo. So, napakahirap hikayatin ng mga tao na mag-ano tayo ng ganito. Saka walang naniniwala na kaya namin magpatubig sa bagong silang. Ang importante sa aming naitulong ay ang mga trainings and seminars. Yung mga pag-attend namin ng mga bookkeeping and accounting, sa so pagmamanage ng isang business, yun yung malaking naging tulong sa amin. Na nahikayat namin yung tao na ano na, kaya natin itong patakbuhin dahil may mga taong walang sawang tumulong sa atin magbigay ng trainings, ng seminars, kung paano ang maayos na pagpapalakad ng isang kooperatiba at kung paano may ito mapapalakad. It becomes easier for these communities you know, that have actually managed to, to provide water services to provide for other community needs. So, nagkakaroon ka ng mga solid institutions that people in the community No, can actually identify with, can actually control and own, no, uh, and provide for, for what they need. Ngayon, iniisip namin, pinapaliwanag namin na hindi lang sa tubig tayo kailangan pumokos, magtayo din tayo ng ibang, ibang business. Kahit yung mga nasa bahay, pinaplano namin na magkaroon din ng pagkakakita. So, ang nangyayari nga, katulad din ng patubig, talagang hoa kami na lang nagsikap. Dahil kung hihintay namin ang tulong ng gobyerno, ay wala kaming, ma wala kaming mahihintay. Four years. Four years bago kami nagkatubig. Yung takbo ng aming co-op ay maganda naman kasi actually nakapagpamigay na kami. Eh. 100,000 plus ng dividendo. So lahat ng miyembro namin, nabigyan na namin. Since kami mga nauna, bagong silang, tapos kami, so kami, an naman ang tumutulong pagbibigay ng technical assistance. 
pagsiseminar sa kanila, papaano yung installation of bookkeeping and accounting system, mga ganun, tapos uh, PMBS. So lahat naman yon pag-guide din sa documentation, punta ka ng CBA, punta ka ng BIR. So lahat yon tinutulungan namin sila. Paano organize yung talaga yung co Main pipe. Dito mo siya sa main pipe, ilalagay. And I think another way Maynila and Manila Water, including the water districts na, sa mga probinsya, can actually use their resources prudently is by combining the resources with the resources of the communities that are not yet served. Na almost three years na wala kami tubig, kami na mismong relocates ang nag-asikaso para magkaroon kami ng kooperatiba. Itong phase one, buo na ho ito. Nakabitan na ho namin lahat, kaya lang ang nagpapa, ang bumibili pa lang ho ng metro, nagpapakabit, 100 plus pa lang ho. Kaya po may promo na kami na ngayon ng 1,500, 1,000, kung ano kakayanan na ng taong hindi kayang mag-avail ng 3,000 noong nakaraan. Manila's experience, particularly North Caloocan Business Area experience with small water service cooperative has been good. 50% of all Filipinos are served by community-based small water service providers. A particular water utility company would like to fast-track delivery of water to the poor communities. Then it has to involve these communities organize themselves. So if we do not protect this cooperative and all the other small-scale providers that are either sub-distributing water, bulk water from the central utilities, or you know sourcing water on their own, uh, then we will defeat uh, our goals. No? We will not make good on our commitment to rapidly achieve universal water coverage.